像我这么真诚的人，凭实力就能赢钱。比赛的奖金，从外卖收的钱，比赛的奖金全部都在这儿了。到时候，到时候了，我要现金要发财了。这个味道太好了，这一刻我感觉我拥有了全世界。雅琪，就这点钱。只够付腾远一年的学费吧。很遗憾的告诉你，你只拥有了这个世界上最寒酸的一根毛而已。不是乐东东，亏你还信乐呢，让我高兴我会死啊！天就知道泼冷水。你明明没有钱，非得去那个学费死贵的腾远。我泼你冷水啊，是因为你脑子进了水。醒醒吧你！是我就是没钱呀、啊。哎，那你作为我最好的朋友，你也不好好表示表示你吗？表示表示，怎么表示？你起来我就表示。你给我拿钱，都给你，都给你。哼。哟，空的。钱呢？这就。这是未来著名大设计师乐东东签字设计的最新款的包包，未来绝对能增值到百八十万。百八十万？那是。你又傻呀？
任性。你现在已经进入藤原，所以你一定要首先坚持一个原则，就是低调、低调再低调，懂了吗？嗯，有道理。你的第一个任务就是演装成一个设计新秀。嗯，哎，那不是高调吗？藤原是一般的学校吗？那是一流的名校啊。所谓高端专业，随手抓，个性人才遍地走。你呢？如果也是成一个设计新秀，那就是大隐隐于城市，这才是真正的低调。像你这样寒寒酸酸的进去，那你才是异类呢。怎么才能变成设计新秀啊？你你这样，你走两步，走两步给我看看。买菜去啊？啊？这什么呀？垮里垮气的，大大咧咧的。你要像一个设计新秀，淑女，懂吗？跟我学，挺胸，抬头，收下巴。抬头还怎么说下巴？不嫌脸小吗？说下巴，眼睛里给东西。我有才，我是设计新秀。婀娜多姿，似弱柳扶风。蹦擦，蹦蹦擦，哎，有了。蹦擦，蹦蹦擦，蹦擦。等下，你确定他们都是这样走路？电视里都是这么演的呀。快学起来，蹦擦，蹦蹦擦，来。不要像机器人一样了，蹦擦，蹦擦，蹦蹦擦，蹦擦。娜娜，嗯，又要我帮你向齐景浩转交情书啊？不是的，情书我都写过很多次了。一点回应都没有。齐景浩什么人呀？家世好，长得帅，成绩又棒，藤原学院的高林之草，想摘就摘。这些我都知道，所以我想，情书不管用啊。这个不是情书，是申请书。听说齐景浩的乒乓球社要招助理的，你自己交上去不就完事儿了吗？你是云高阳的女朋友。而云高阳又是齐景浩的好兄弟，你帮我叫当然不一样了。哎呀，拿拿，你帮帮我嘛！哎，行了行了，我帮你给他，给，谢谢。嗯。我说你们有完没完？佟佳悦，你也要追齐景浩啊？这世上只有别人追我，哪有倒追人的？不过，作为校花，还是尽尽义务参与一下吧。新来的转学生是超级设计新秀啊！真的假的？我刚刚在入学处看到他，他往电脑上面在输个人资料的时候，我偷偷瞄了一眼，他的曾祖父是有名设计师。这位就是我们的新同学，请他自我介绍一下。大家好，我叫袁小希，以后请大家多多指教。哎，你的位置在那儿，去坐吧。白薇，哎，他刚来，你要多多照应他。好。我叫白薇，是班里的售货委员。你好，你这个包包款式好特别啊，是什么牌子的？啊，我不用牌子的。那就是设计师定制款喽。啊，对。怪不得这么特别啊，那你的裙子不会也是设计师定制款吧？严小希，这块布料经过你的特殊处理，再由我这个设计师手工剪裁，保证时尚独一无二。是啊，这么厉害啊！嗯，就怕有些人只会穿人家的设计，自己却连配色都搞不清楚。就比如唇膏，颜色差那么一点
就是另一回事。哇，这个不是那个新出的金属轻纱巾吗？由色彩大师调配，颜色非常少见。林小溪，这个不会是传说中的明尼达克纪念版吧？刘大师亲手制作，要获得他认可才能做到。就是他，设计师的梦中情人。我从来没有见过真的。是这个吗？就是这个。谢谢。听说它的数量特别少，因为它的制作工艺特别复杂。可以借我看一下。可以啊。不行，不行，对不起啊，我把它弄坏了。哦，没事没事没事的。不然我我赔你吧。买都买不到，怎么赔呀？嗯。啊，不用不用不用，真的不用。我平时也大手大脚的，老摔的。你看上面的划痕，而且这个颜色我也不是那么喜欢，真的没有什么事儿，别往心里去啊。大家风范，这要是弄坏了，佟佳悦的东西，那后果可不一样。哎、才进门就耀武扬威，有我佟佳悦在，就不会让你得意猖狂。好像一不小心撞过头了，都是漏洞洞的馊主意。这是我们的校友栏，我们学校培养了很多精英人才，有工程师、设计师、研究人才，还有大公司的老板。我们学校的毕业证，那可是镀了金的，有了它，真的不愁找不到工作。那要是被开除了，也就没有毕业证书了，没有毕业证书，就只能找一些不需要文凭的辛苦活，挺惨的。那得犯多大的错误才会被开除啊？这是我们的社团，他们每年都会拿很多奖回来的。全国学院杯，这个是团体亚军，我们都拿了三次了，还有一次我们差点得了冠军呢，好可惜啊！可惜什么？那是二十年前的事儿了，是乒乓球社最辉煌的时候，我们差点得了单人和团体的双料冠军。但是没想到啊，没想到被一颗老鼠屎坏了一锅汤。二十年前，我们藤原学院有一个叫什么云的，参加男单决赛，和自己的队友打，争冠军，都输红了眼，就在赛场上闹了起来。走开！真受藤原之耻。哎，你也不是乒乓球社的，你怎么这么激动啊？我哪有啊？齐景浩不是乒乓球社的社长吗？我。我当然多了解一下了。白薇，你们怎么还在这儿？活动快开始了。哎呀，哎呀，我忘了，小溪，我们还有事儿，先走了啊。好，我们走了，走了，小溪，你慢慢看哈。快快快！爸，我答应你，我一定会全力以赴的。没想到被一颗老鼠屎坏了一锅汤，你打不过，那你就别打嘛！真受藤原之耻。我爸爸不是藤原之耻。林小溪，你的第一个目标就是何泽阳的父亲。校医何高远，小旋风，搞什么呀？校医和高原。
怎么那么不小心呢？撞歪了鼻子怎么办？什么呢？哎，这是消炎药，防止伤口发炎的。谢谢。以后小心啊。何高原当年就是球队的队医，他也有机会在严叔吃的药里面做手脚。呃、我真的不行了。起来，霍班班，你上。又叫我侯班班，剑白，侯剑白小哥哥，呃，快救救孩子吧！今天帮不了你了，我还要去打工。打工重要还是兄弟重要？打工重要。体育生的奖学金只够付学费，不打工我拿什么付伙食费啊？我帮你付了，不但你的，连你弟剑英的一起付。多谢，但我不接受。你干嘛拒绝人家了？啊？赚来的是赚来的，讨来的是讨来的。一个死老虎班，你不班班谁班班？我去打工了。走了，景浩。嗯。哎哎哎，真走了。景浩，我去把他叫去运动，我就回来啊。哎哎哎，练练练练练练练还不行吗？练。不练了。找你帮个忙。你去看了？朋友硬拉我去的。那场比赛看的人不多，要是景浩参加就不一样了，看的人肯定多。谁在乎齐景浩？你也在看这本书啊？你也在看啊？对啊，最近很喜欢看。啊，女孩子喜欢机电的还挺少见的啊。还有一张啊，不好意思啊。那你拿回去好好看吧。弄脏了。这样吧，我给你重新打印一份送过去。那好，那你明天亲自送到班上给我。好，呃，你叫什么名字？是哪个班的？你不认识我？我们认识吗？不认识，以后也别想认识。哥，刚才那个不是佟佳悦吗？他怎么气呼呼的走了？我刚才问他叫什么名字，然后他就这样了。你连他都不认识啊？我应该要认识吗？当然应该啊，他可是藤远的超级校花。你在藤远可以不认识校长，你也得认识他。怪不得人家会生气呢。可你说你一天到晚的，你连他都不认识，你忙什么呢？啊？我一天到晚都在打工啊，臭小子，我还要赚钱养你呢，是不是笑话你哥？杨希，严小希。你就是新转来的严小希、啊。是啊。恭喜你中奖了。哎
，哎，千万不准给我迟到了。今晚七点乒乓球社活动室不见不散，齐景浩，谁啊那场比赛，严叔的对手就是何泽阳，因为严叔打人违反了赛规，冠军自动判给了何泽阳。如果不是那场意外，冠军应该是属于爸爸的确定他收到消息了？当然了，我亲手把你写的信交到他手上的，不会不肯来吧？不可能，以你齐景浩的魅力，哪有女生抗拒得了的？我出去帮你看看。喂，娜娜，特大新闻，景浩被人放鸽子了，盘古开天辟地以来第一次。你看他那张扑克脸都快裂炸了，你等着，明天肯定有好戏。啊！你吓我一跳。啊！喂，我不是说了今晚有事吗？你老给我打电话。我告诉你，有素质的恋爱都是要有距离的，你懂吗？不说了，挂了。那个，还没来。怎么办、啊？回家。这么快就放弃了？怎么能放弃呢？不是有人明天还等着看我笑话吗？优秀。爸，我回来了。哎，赶快赶快，刚好吃饭了啊。嗯。这么多，对呀、啊，就咱俩做这么多干嘛？吃又吃不完。最爱吃的红烧肉啊！今天这个豆腐啊，特别嫩，尝一尝。爸，今天一天都没见我，你不想我吗？不想，才怪
。哎，快去。嗯。学校怎么样？挺好的，帅哥美女特别多。还有一个人给我写了一个纸条，说要约我见面。男的女的？不认识，应该是男的吧？叫齐齐齐齐什么？我我记不得了。小夏，爸跟你说，像这种无关紧要的人，你就不要理会他们，知道吗？你放心吧，我在懒得理他呢，都不认识，叫我去见什么？就是就是，他如果还继续骚扰你啊，你一定要告诉爸，爸去教训他。嗯，哎爸，你今天又要赶工啊？嗯，对，加班了，但是啊，多给了一百块，一百块哦。来，吃吃吃。干嘛要让自己这么累啊？嘿，这块好，均匀，一半一半，你最爱吃的，半分半瘦。啊。爸，早餐好了没有啊？我好饿。爸。爸。爸。喂，爸。喂，小新。地板上怎么有血啊？你怎么了？没事儿，昨晚做活赶工，把手给砸了。啊？没来及打扫。那你现在在哪儿呢？哦，我在送货呢，早点送完早点收钱嘛。哦，对了，那个桌子上我放了五百块，你要拿着啊。呃、啊，不是吧？先挂了、啊。你收小心。喂。小心啊！哎，嗯，这个给你，这个是我最好的了，还没开封呢。你的那个我实在找不到，你先拿着这个。你别，我的那个其实没多少钱。你看你要这样，我就不好意思了。你拿着，你要是不拿的话，就还在生我的气。我真拿着。好吧，好吧，走走走，去超市。哎，呃，两日一夜一千五，怎么了？这校外实践的费用不包括在学费里吗？课程费用是包的呀，这个是餐费、路费和酒店的钱。啊？还不是李校长，他说什么要提倡节俭精神，硬是把酒店从五星改到三星，还说什么？要不是为了学生的安全考虑，就把我们都拉到路边的小旅馆，让我们体验艰苦生活。他也不想想，谁想体验艰苦生活呀？对吧？杨永熙来了！杨永熙来了！严小希。啊，是我，怎么了？知道我是谁吗？你是？你打假球？哦，我叫齐景浩，就是你昨天晚上约我见面的。知道我约你，干嘛不来？没空，没心情，没兴趣。嗯，跟我来。哎哎哎哎！哦，好好动。
么情况呀？放开我！干嘛？叫我练旋风球。啊？啊！搞了半天是看上我的独门绝技了。旋风球我会啊，但是我不教。撒谎！我撒什么谎了？你根本就不是设计新秀。啊！在俱乐部打完比赛，拿着奖金就跑，你很缺钱呀、啊？关你什么事啊？明明就没有钱，还装作设计世家。像你这种爱慕虚荣的女孩，我见多了。教我旋风球，我就放你一马。威胁我？我不教。那就不用在藤原待了。凭什么？弄虚作假，欺骗学校。啊，嗯，严氏木工听说过吗？好歹严氏也有七十多年历史。严氏木工的创始人就是我爸爸的爷爷，也是木器家具的设计者，他自然算是木工里的设计师了。所以我的确不是什么设计师家，可是我也没有撒谎啊。就算你没有撒谎的话，你也误导学校。你说误导就误导，你是谁呀、啊？这么一言九鼎呢？你不就是齐景浩吗？那姓齐的，给我们学校捐了一个图书馆的那个叫齐宏文的是。My father。你爸？不就是捐了个图书馆吗？你还想在藤原为所欲为了？你当藤原校长那是死的，有几个钱你就觉得？别做我外公！你外公？藤原校长？亲呢？不然呢？关系很好。你说呢？好到什么程度啊？你猜呢？旋风球，教还是不教？教。一言为定。只要你能保证我可以在藤原平平安安的待下去，我就把我的独门绝技传授给你。一言为定。我这次能抓到你，以后也能抓到你，别想逃。谁要逃跑？我有个条件。什么条件？按小时收费。嗯？不明白吗？陪练都要收费的，我是你教练。行，一千三，先付定金，谢谢。刷卡，二维码收付款，了解一下。嗯。齐景浩头上，没事才怪。你和齐景浩，你们俩到底是……拜拜。上次借你的笔记本我抄好了，谢谢啊。不用谢。哦，对了，服装结构课是不是特别难过？真的特别难过
，因为这是林校长唯一亲自教授的课，以前有很多的师兄师姐都挂在这门课上，你小心一点。啊，要不大家散了呗，啊，散了。哎。今天。我们主要讲一讲总监宽的特别处理。严小新，你的第二个目标就是校长林修明。经理说了，谁要是能赢得今天晚上的比赛。谁就可以拿到双倍的表演经费？你要不要考虑感受一下失败的滋味？我不想尝试，除非你告诉我你的真名叫什么，我肯定让你。不可能整个新的跳动，活在梦的天堂，谁都有自己的篇章。带过掉迷茫的风暴，找到方向，总有人陪你乘风破浪。任汗水浸透了背脊，遍体鳞伤，愈合后更结实臂膀。在路上，总有人会在笑你荒唐，冷眼看，追梦远去飞翔。追求极限超越，追求胜利喜悦，追求着热血不怕脉搏，火花也能结果，荣耀无比闪烁，人生辽阔，许诺并肩的路，每人写回悲楚，时光见证我们的记录。追求极限超越，追求胜利喜悦，追求着。